అభిజ్ఞ ఆనంద్ ఈ కలియుగ బ్రహ్మ గురించి మనకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఏడు నెలల క్రితం అతను చెప్పిన జ్యోతిష్యం అక్షరాల ఫలించడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఇతనిపైన పడింది ఇక ఇతనికి ఒక చిచ్చర పిడుగు లాంటి చెల్లెలు కూడా ఉంది ఆమె మాటలు చూస్తే అభిజ్ఞను మించిపోయేలా ఉంది మరి ఇప్పుడే ఇలా ఉన్న ఈ పాప అభిధేయ ముందు ముందు మరో బ్రహ్మ జ్ఞాని అవుతుందా అనేది కూడా అనుమానమే మరి వీరిద్దరి గురించి తప్పకుండా తెలుసుకుందాం అభిజ్ఞ ఆనంద్ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందంటే ఇదేనేమో పదేళ్ల వయసులోనే భగవద్గీతలోని ఏడు వందల శ్లోకాలను అనర్గళంగా వెళ్ళవేయటం అంత ఆషామాషి కాదు అతి చిన్న వయసులోనే అంటే దేశంలోనే అతి చిన్న వయసులోనే అంటే పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే ఆయుర్వేదిక్ మైక్రోబయాలజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు అభిజ్ఞ ఇక మొత్తంగా ప్రపంచాన్ని వైరస్ వణికిస్తోందని అందరికంటే ముందే అంటే ఆగస్టు ఇరవై రెండునే తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఒక వీడియో ద్వారా తెలియజేశాడు ఈ విషయాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు పట్టించుకుందామన్నా కూడా అంత సమయం లేదు ఇక ఇదే విషయంపై అభిజ్ఞ రీసెంట్ గా మళ్లీ ఒక వీడియో చేశాడు ఆ వీడియోలో ఈ వైరస్ ఎప్పుడు చనిపోతుందో క్లారిటీగా చెప్పుకొచ్చాడు ఇక అభిజ్ఞ చెప్పింది ఒకసారి చూసినట్లయితే మే ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం ఈ వైరస్ నుండి మెల్లగా బయటపడుతుందట మొత్తానికి జూలై మొదటి వారం తర్వాత కానీ మనం ఈ వైరస్ నుంచి తేరుకోలేము అని అభిజ్ఞ చెప్పడం జరిగింది ఒకనొక రోజు ఎవ్వరికి తెలియకుండానే ఈ వైరస్ అంతమైపోతుందట ఆ తర్వాత దీని గురించి మనం మర్చిపోతాం కూడా ప్రజలు సాధారణ స్థితికి చేరుతారు అని అభిజ్ఞ చెప్పుకొచ్చాడు అంతేకాదు దీనిపై జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పడం విశేషం ఇంట్లోనే ఉండండి మీ శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకునేందుకు తులసి ఆకులు తినండి అన్నాడు అభిజ్ఞ ఇక అలాగే నీటిలో పసుపు అల్లం వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగితే మీ బాడీలో ఎలాంటి వైరస్ ఉన్నా చనిపోతుంది అని చెప్పాడు ఏది ఏమైనా ఈ బాలబ్రహ్మం ఇప్పుడు అందరికీ ఫోకస్ అయిపోయాడు మరి ఇతని పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఒకసారి టచ్ చేద్దాం అభిజ్ఞ ఆనంద్ రెండు వేల ఆరులో కర్ణాటకలో శ్రీరంగపట్నలో జన్మించాడు ఇతని తండ్రి పేరు ఆనంద్ సుబ్రహ్మణ్యన్ తల్లి అన్ను ఆనంద్ ఇతని చెల్లి పేరు అభిధేయ ఆనంద్ ఇక అభిజ్ఞ అందరి లాంటి పిల్లవాడు ఏమాత్రం కాదు చాలా షార్ప్ తెలుగులో సరిగ్గా చెప్పాలి అంటే ఏక సంతాగ్రహి ఒక్కసారి చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పినట్టుగానే గుర్తుంచుకుంటాడు ఇక అభిజ్ఞ స్కూలింగ్ మొత్తం కూడా శ్రీరంగపట్నం తాలూకాలో జరిగింది ఇక గొప్ప విషయం ఏమిటి అంటే అతని స్కూలింగ్ అంతా కూడా ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జరిగింది ఆ తర్వాత దివ్యాజ్యోతి కాలేజీలో అంటే ఒక యూనివర్సిటీలో ఆస్ట్రాలజీ చేశాడు ఆ తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ మైక్రోబయాలజీలో అదే యూనివర్సిటీలో పీజీ చేశాడు ఇక ఇదంతా చేసింది కూడా పట్టుమని పద్నాలుగేళ్ల లోపే ఇక చదువు పూర్తయ్యాక తన జ్ఞానంతో క్లాసులు చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఒక టాపిక్ అని కాదు భగవద్గీత ఆయుర్వేదం జ్యోతిష్యం ఇలా ఎన్నింటిపైనో తన జ్ఞానాన్ని మొత్తం పంచేవాడు అభిజ్ఞ ఇక వీరి ఫ్యామిలీ చాలా అంటే చాలా సామాన్య జీవితం మాత్రమే గడుపుతారు అనవసరమైన విషయాల గురించి తల కూడా తిప్పి చూడరు ఇక వీరిలో అభిజ్ఞ ఎక్కువ సమయం కొత్తగా ఏం చేయాలి క్రియేటివ్గా ఏం ఆలోచించాలి అనే దానిపైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతాడు ఇక ఖాళీ సమయం దొరికితే ఆడుకోవడానికి సిస్టర్ అభిధేయ ఉండనే ఉంది తనతోనే ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు పద్నాలుగేళ్లకే ఎన్నో మొక్కలపై రీసెర్చ్ కూడా చేశాడు ఇక అభిజ్ఞకి ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా లేకపోవడం విశేషం కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కొత్త పుస్తకాలు చదవడానికి అలాగే కొత్త పరిశోధనలు చేయడానికి మాత్రమే సమయాన్ని కేటాయిస్తాడు యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ కూడా చేస్తుంటాడు కానీ సోషల్ మీడియాపై అదే పనిగా ఏమాత్రం కూర్చోడు ఇక అలా చేసిందే ఆగస్టు ఇరవై రెండున తను చేసిన వీడియో అదే వైరస్ గురించి అభిజ్ఞ చెప్పిన వీడియో ఇక అభిజ్ఞ చిన్నప్పటి నుంచి జీనియస్ అతడిని దగ్గర నుండి చూసిన వాళ్ళు చెప్పేది ఒక్కటే గాడ్ చైల్డ్ అని అభిజ్ఞ ఆపకుండా రెండు నుండి మూడు గంటల సేపు క్లాస్ చెబుతాడు ఇక తను చెప్పడం పక్క నుంచితే వినేవాళ్లు కూడా అతని క్లాసులకు ఇట్టే లొంగిపోతారు ఇక అభిజ్ఞ ఏడేళ్లకే కాన్సైన్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ప్రారంభించాడు ఇక అభిజ్ఞ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మార్క్స్ నైంటీ చిన్నప్పుడు అంటే రెండు నెరళ్ల వయసులోనే యాభై రకాల కార్ల మోడళ్ళు అలాగే నలభై డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్ కూడా వాటి పేర్లతో సహా ఆపకుండా చెప్పేవాడట అభిజ్ఞ ఇక రెండు వేల పదహారులో వైశ్యా ఇంటర్నేషనల్ నుండి జంక్ ఫుడ్ క్రూసెడర్ అవార్డును అందుకున్నాడు ఇక అదే రెండు వేల పదహారులో రోటరీ నుండి చైల్డ్ ప్రోడజీ అవార్డు కూడా తీసుకున్నాడు అలాగే స్పందన ట్రస్ట్ నుంచి స్పందనశ్రీ అవార్డ్ మంజుశ్రీ ఆర్ట్స్ నుంచి శ్లోక ప్రవీణ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు అభిజ్ఞ ఇక అలాగే భగవద్గీత అవార్డు కూడా తీసుకున్నాడు ఇక రెండు వేల పదిహేనులో స్టేట్ మినిస్టర్ నుంచి గవర్నర్ నుంచి స్టేట్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు రెండు వేల పదమూడులో శృంగేరి మ్యాథ్ నుంచి ఇరవై ఒక్క వేల క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా అందుకున్నాడు అభిజ్ఞ 
ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి మైసూర్ డిస్టిక్ అవార్డు కూడా అభిజ్ఞ రెండు వేల పదహారులో అందుకోవడం జరిగింది దాదాపుగా అతి చిన్న వయసులోనే ఈ అవార్డులన్నీ కూడా గెలుచుకున్నాడు అభిజ్ఞ ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే తప్ప ఇంత జ్ఞానం అనేది సాధ్యం కాదు అతి చిన్న వయసులోనే జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని అవపోసన పట్టడం అభిజ్ఞ ఆనంద్ ప్రత్యేకత ఇక గుజరాత్ లోని మహర్షి వేద వ్యాస అంతర్జాతీయ సంప్రదాయ వేద విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యుడిగా ఇంత చిన్న వయసులోనే నియమితుడవడం మామూలు విషయం కాదు ఇక వాస్తులో ఇతను సంపాదించిన నైపుణ్యం అంతా ఇంతా కాదు విశ్వం వాస్తుమయం అనే పోర్టల్ కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు ఇక ఆయుర్వేదిక్ మైక్రోబయాలజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీలలో పిహెచ్డి చేశాడు జ్యోతిష్యంలోని వివిధ విధానాల మీద అనేక పరిశోధనలు చేశాడు అభిజ్ఞ వాస్తులో కూడా ఎంతో నైపుణ్యం ఉంది విశ్వం వాస్తుమయం అనే పోర్టల్ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు ఇక ముఖ్యంగా ఇతని జ్యోతిష్యం ఎంతో లాజికల్ గా ఉంటుంది కొందరు జ్యోతిష్య పండితులు అతని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అతను చెప్పిన సమాధానం చూసి వారికే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత చిన్న వయసులో ఇలా అన్ని విషయాలు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడని కూడా అందరికీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రశ్న శాస్త్రం మీద కూడా అతనికి మంచి పట్టుంది మరి ఈ కాలంలో ఇలాంటివి నమ్మాలా అంటే మాత్రం ఈ సైన్స్ జగన్ లో కూడా ఇలాంటి మాటలు నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు నమ్మకం అనేది ఎవరిష్టం వారిది కొందరు దేవుడిని నమ్మేవారు ఉంటారు మరి కొందరు నమ్మరు అదే విధంగా ఎప్పుడు బ్రహ్మం గారు చెప్పారంటూ ఇప్పుడు కూడా అవి నమ్ముతూ వింటూనే ఉంటూ వైరల్ కూడా చేస్తున్నాం కానీ పరిష్కారం లేని వార్తలు ఎన్నొచ్చి ఏం లాభం మనిషి భయాన్ని పోగొట్టేలా చెప్పే మాటలు నిజమవ్వడం అవ్వకపోవడం అనేది తర్వాత విషయం కానీ బ్రతకడానికి కొంత ధైర్యాన్ని ఇస్తాయనేది నిజం ఇక మొత్తంగా నీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలి అంటే మాత్రం ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తప్పనిసరిగా తినడమే అందుకు వ్యవసాయాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటమే అంతేగాని జంతువులను హింసించడం లాంటి వలన కర్మ ఫలితం తప్పదని చెప్పాడు అంటే జంతువులను కేవలం చంపుకు తినడమే కాదు సరదాకి హింసించినా సరే మనం ఫలితం అనుభవిస్తామట ఇప్పుడు జరుగుతుంది కూడా అలాంటిదే అని అందరూ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం తప్పనిసరిగా ఉంది ముఖ్యంగా మూగ జీవాలను చంపడమే కాదు సరదాగా హింసించినా మీరు ఆ కర్మ ఫలితం అనుభవిస్తారు వీటిలో ముఖ్యంగా ఆవు గురించి చెప్పుకొచ్చాడు ఇక మొత్తంగా మే ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక డేంజర్ జోన్ లోకి పడిపోతుంది దాదాపుగా నెల రోజుల పాటు ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందట జూలై మొదటి వారంలో కాస్త ఊరటను అందిస్తుంది ఇక అలాగే వైరస్ సైతం జూన్ ముప్పై వరకు తప్పకుండా దీని ప్రభావం ఉంటుంది ఇక అక్కడి నుంచి కొద్ది కొద్దిగా దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది తప్ప ఒక్కసారిగా మాత్రం ఏమీ తగ్గదు అని అభిజ్ఞ చెప్పడం జరిగింది జూలై మొదటి వారం తర్వాత ఒక కొత్త వాతావరణాన్ని చూస్తారు ఇక శానిటైజేషన్ పై కూడా మండిపడ్డాడు అభిజ్ఞ ఇవి క్షణికంగా మాత్రమే మీకు హెల్ప్ చేయగలవు కానీ మీ ఇంట్లో ఉండే పసుపు నిమ్మకాయను మించినవి లేవు అని మరీ మరీ చెప్పాడు చేతిలో కాస్త పసుపు వేసుకుని నిమ్మరసంతో మీ చేతులను కాదు మీ ఒంటిని మొత్తం శుభ్రం చేసుకున్నా కూడా ఎలాంటి వైరస్ అయినా నశించిపోవాల్సిందే అని చెప్పాడు ఇక ముఖ్యంగా రైతులు పని చేయాలని చెప్పాడు దేశంలో మీరు కానీ పంటలు పండించలేదంటే నరకం అనుభవిస్తారు ఇక మన దేశంలో రైతులకు ఉన్నంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎవ్వరికీ లేదట కాబట్టి మీ పని మీరు చేయండి లేదంటే ప్రపంచమే స్తంభించిపోతుందని చెప్పుకొచ్చాడు ఇక అభిజ్ఞ చెప్పిన దాని ప్రకారం మరోటి కూడా ఉంది కార్డ్ బోర్డ్ ఫుడ్స్ మొత్తం మానేయండి అని అంటే అదే స్విగ్గీ జొమాటోల నుంచి వచ్చే ఈ ఫుడ్స్ ని అసలు తీసుకోవద్దు ఎప్పుడైతే మీరు మంచి ఫుడ్ ని ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ని అలాగే పండించిన ఫుడ్ ని తింటారో అప్పుడే మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది వస్తుంది కానీ ఇక బయట దొరికే రకరకాలవి తింటే మాత్రం మీరు మీ ఇమ్యూనిటీని పోగొట్టుకోవడమే కాక కొత్త జబ్బులు కూడా సృష్టించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పుకొచ్చాడు ఇక వైరస్ సంక్షోభం ముగిసాక అంటే డిసెంబర్ ఇరవైకి మళ్లీ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్ప కూలిపోతుందట రూపాయి పడిపోతుంది డాలర్ కూడా దిగజారుతుంది కానీ బంగారం మాత్రం ఎకసి ఎకసి పడుతుందట ఇక మొత్తానికి ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీలో ఇతను దిట్ట ప్రపంచం ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుందని కూడా చక్కగా విశ్లేషిస్తున్నాడు గత జన్మలను నమ్మిన వారు సైతం ఇతని మాటలకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు గ్రహ స్థితులను అనుసరించి ముప్పు ముంచుకొస్తుందని ముందే హెచ్చరిస్తాడు అలాగే ప్రపంచం ఏమైపోతుందో అని కూడా అతని జ్ఞానంతో అందరికీ తెలియజేస్తాడు అభిజ్ఞ ఇక అభిజ్ఞ గురించి కాస్త పక్కన పెడితే అభిజ్ఞ చెల్లెలు అభిదేయ విషయానికి వెళదాం అన్నకు ఏ మాత్రం తక్కువ కాదు అభిదేయ ఎందుకంటే అభిజ్ఞ అయిన స్కూల్ కి కాలేజీకి వెళ్లి జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాడు ఇవేమీ లేకుండానే అభిదేయ అపార జ్ఞానం సంపాదించింది ఎలా అంటారా దేశానికే క్లాసులు చెబుతున్న వాడు చెల్లెలు ముందే ఉన్నాడు కదా ఇక అభిదేయ జ్ఞానం కూడా అమోఘం అభిదేయ వయసు ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయినా సరే అభిజ్ఞలో దాదాపుగా డెబ్బై శాతం జ్ఞానాన్ని అభిదేయలో మనం ఇట్టే చూస్తాం అది కూడా అతి చిన్న వయసులో అభిదేయ రాగం అందుకుందంటే కళ్ళు అలా మూసుకొని ఆ స్వరాలు వింటూ మరో లోకానికి వెళ
ఆడుకునే వయసులో ఇంత జ్ఞానమా అది కూడా అమోఘమైన పండిత జ్ఞానం వీరి యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తుంటే మాత్రం సమయం అస్సలు సరిపోదు ఎందుకంటే అభిజ్ఞ అంత వివరంగా చెబుతాడు అభియోగ అంత క్లారిటీగా పాడుతుంది నిజంగా వీరు గాడ్ గిఫ్ట్ చైల్డ్స్ మొత్తానికి ఈ అన్నా చెల్లెలకు ఒక్కసారి నమస్కరించి జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీరామచంద్ర జై లక్ష్మీ నరసింహ అనాల్సిందే మరి అభిజ్ఞ అభిదయపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియజేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస